sa mga katuwa-tuwang katangian ng mga Pilipino ay ang ating hilig sa pagkain. Kung pasarapan lang naman ang pagkain, maraming ipagmamalaki ang bansa natin. Bukod sa empanada ng vegan, pinakbet ng Ilocos, pansit ng mga taga Malabon, lechon ng mga Cebuano, at iba pa. May isang tanging pagkain ang hindi mawawala sa hapagkainan ng mga Pilipino. At ito ang adobo. Malaman ang katawagan galing sa mga dayuhan ngunit ang uri at proseso ng pagluto nito ay tunay na nagbumula sa mga sinaunang Pilipino. Saan nagmula ang adobo? Ang totoo walang nakakaalam kung saan talaga nagmula ang adobo at kung sino ang unang nagluto ng ulam na ito. Islam po, ano? Nakakain po ba kayo ng adobo? Ano po? Adobo. Ay. Adobo. Kumakain. Uh, alam niyo po ba kung saan ang galing? Sa... Depende kung sa baboy, sa baboy, pag sa manok, kung adobo, pag sa manok. Sa baboy? <laughs> sa... Mindanao. Eh, <laughs> hindi ko alam. Ngunit madalas natin ito makita sa iba't ibang okasyon tulad ng birthday, graduation, kasal, fiesta, maging pambaon sa biyahe. Alam po, ah... Ay, alam niyo po ba kung saan nagmula yung adobo? Adobo? Adobo, pagkakalam ko, nagsimula ang adobo sa Bulacan. Pre-Hispanic pa ata. Hindi ko alam niyo. Hindi. Siguro inimbento lang mga pin... Hindi ko sa atin mismo sa Pilipinas yan ang galing eh. Pinagalo-alo yung mga toyo, yung manok. Siguro ganyan. Sige, salamat. Sa Pilipinas nang galing. Oo nga. Sa Pilipinas. Mayroon maraming klase ng adobo. So, depende rin yan sa probinsya. Sa amin, ang adobo namin, or for example, nanggaling ang adobo namin sa simpleng baboy, simple ng baboy at saka yung asin, paminta, laurel, ang adobo namin sa Bicol is adobong puti. Maraming bawang, rock salt, at saka paminta. Meron kaming dalawang klaseng adobo. Adobo ni Lola at saka adobo ni Lolo. Yung adobo ni Lolo, may itlog. Yung adobo ni Lola, walang itlog. Kaya, sir, huwag kang tatawa. Pero kahit hindi ganun kalawang ang kalaman natin tungkol sa adobo, hindi naman ito mawawala sa mga putahing nahain sa mga karinderya. So, saan nga ba nagmula ang adobo? Bago pa man daw tumating ang mga dayuhan sa ating matsa, ang ating mga ninuno ay may isang tanging paraan na pagluto na tulad din sa pagluto ng adobo. Nung tumating ang mga Kastila, natuklasan nila ang estilo ng pagluluto na ito at tinawag itong adobo o sa wikang Ingles ay marinade o sauce. At noong tumagal, nagkaroon na rin ng iba't ibang klase ng adobo na mas pinasarap pa ng mga Pilipino. Paborito niyong Pilipino dish? Ako, I like adobo. Kasi sweet and sour yung taste niya. At the same time, ano, gusto ko kasi yung tangy taste. Tapos yung beef, lalo na, kapag inadobo kasi, di ba, pinoy na pinoy yung lasa. Parang doon tayo nakikilala sa adobo. So, kahit na sa ibang, bang, ibang bansa, ganun din, nahanap ko rin yung adobo. adobo. Sarap siya eh. Tapos, halos lahat na ng ingredients na doon na. Parang ulit po, ano, busog ka na. Ba yung adobo? Ah, uh, Ini, 
gabong man eh oh, gusto lang ng mga tao what's up siya guys masang adobo Madaming klase ng luto ng adobo ang natutuklasan araw-araw pero wala pa rin makakatalo sa tradisyon na pagluto nito. So, papaano nga ba lutuin ang original adobo? Pukulaan muna yung karne sa tono. Soy sauce offers all flexibility. Ang dark brown nitong kulay ay nagdadagdag ng apil sa mata ng tao at panlasa. Super! Ito ang nagsisilbing pampasarap at panlasa ng adobo. Konting asukal. Pinapabuto nito ang ating kalusugan kung saan inaayos nito ang pagtunaw ng pagkain sa ating chan. Ang dahon ng laurel. Ang dahon ng laurel ay ang nagbibigay ng alimuyak sa lutong adobo. At saka paminta. Ito ay isa sa sangkap na nag stimulate ng lasa. Pinapataas nito ang hydrochloric acid kung saan pinagbubutin nito ang pagtunaw ng protina sa ating chan. Mukhang sa lumambot, tsaka kumapit ng nasa. Pagkatapos na, saka mo siya ikaisa. Isa pang sahog na ginagamit sa adobo ay bawo, na kung saan ay mabuti para sa paggawa ng malagnaw na dugo, na pumutigil sa blood clot at ito rin ay isang antioxidant. Ngayong alam na natin ang pagluto ng traditional na adobo, alamin naman natin ang isang paraan ng pagluto ng makabagong adobo. Magpapainit ng balat at karne ng manok upang maging chicken oil na magsisilbing mantika nito. At ihihisa ito sa sibuyas. Kasunod nito ang kabute at mantikilya na magbibigay ng makabagong lasa. Sunod nang ilagay ang karne at samahan ng toyo. Hayaan ito maluto. Dahil sa patokong adobo, matemani, chichirya, cornic, at noodles, may adobo flavor na. At dahil halos lahat ng Pilipino ay marunong magluto ng adobo, naging patok ito sa mga negosyante sa industriya ng pagkain. Sa panahon ngayon, nauuso na ang pag-improvise or paggawa ng bagong recipe upang makagawa ng bagong adobo. At di naman makakataas dito ang adobo. Tara, punta na tayo dito. Ang barangay adobo ay isang sikat na kainan dito sa Paranaque na nag-aain ng iba't ibang luto ng adobo. Paano na-develop ang ideya para sa barangay adobo? Kasi ano, kumain kami sa para isang adobo restaurant. Tapos, naisipan namin na lagyan naman ito ng ibang sa pagluluto kaya ayun. Bakit tinatangkilik ng mga Pilipino ang adobo? Yung adobo kasi simple lang siya pero malasa. 
Tapos yung mga ingredients niya madaling hanapin. Tsaka pwede mo siya kahit ihanda, kahit sa okasyon. Tsaka yung lasa niya hanap hanapin mo, tsaka nakakata. Ano ang pinagkaiba ng iba't ibang luto ng adobo sa isa't isa? Uh, marami talagang iba't ibang luto ng adobo. Pero kahit uh, anong luto yun, syempre, sa adobo mo sa Ano ang ipinagmamalaki ng barangay adobo? Uh, siguro yung original namin flavor, tapos mga recipe. Kasi hindi naman kami sasawa sa adobo namin kasi mayroon kami bayibang variety ng adobo, bayibang luto. Kaya ayun, hindi kayo magsasawa. Ilan sa mga patok na luto ng barangay adobo ay Jablo Mix, Tiempo with Bagoong, at Adobo Getty. At para mas masarap ang pagkain nyo ng adobo, sila ay nag-aalok ng Anli Adobo Rice at Chak Babalik-Balikan. Hindi lang sa kanin pwede ihalo ang adobo, pwede din ito maging pasta. Isa ito sa mga modernong paraan ng paghahanda at pagluto ng adobo. Sa pamamagitan ng ordinaryong noodles na hinaluan ng espesyal na adobo sauce at sahog na manok, nakaimbento tayo ng ating sariling pasta. Kung mayroong Italian style spaghetti ang mga Italian, Meron din naman tayong Pinoy style spaghetti, ang adobo getty. Nasigurado nga hanap-hanapin ang bawat Pilipino sa oras na matikman nila ito. Ito na guys, titikman na natin ang bagong luto na adobo. At dahil spaghetti to, syempre hindi kailangan ng kanin. Ito na! Tamis-tamis. Ayos to. Paborito nyo po ba yung adobo? Oo, oh, paborito na namin. Oo, oh, paborito. Ano po in order nyo? Lempo with bago. Jablo mix. Ano po ang palagay nyo doon sa lasa? Sarap talaga. Ano ang magiging plano para sa kinabukasan ng barangay adobo? Ah, siguro uh, expansion, branch out yan para hindi lang mga taga Paranaque yung makakalam ng barangay adobo. Kahit ano pang klase ng luto ang ginagawa sa adobo, hindi pa rin mawawala ang pagiging isa sa mga kinalakihang kultura ng mga Pilipino. Ang adobo ay isang patunay na lahat ng Pilipino sa buong bansa ay nagkakaisa sa pamamagitan ng ating mga pandasa. Kahit saan man mapunta ang mga Pilipino, mayroon at mayroon tayong isang bahagi ng kultura na magpapaugnay ng sarili natin sa ating kapwa kababayan, ang adobo. Meron. One, two, three, action. 
Papakulan niyo lang siya sa sauce. Action! 